Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Ich bin hoch oben auf dem Gipfel. Ja, ich habe mich äh, zu dem Ort hingegeben, äh, wo die Schatzkarte hingeführt hat. Da unten, da seht ihr den Fluss, da war ich angeln mit dem kleinen Jack Marston. Von hier aus sehen wir sogar unser Lager. Da hinten, da sehen wir ein paar Zelte und so. Wobei, nee, das ist, das ist nicht das Lager. Das Lager ist ein bisschen weiter oben. Also auf jeden Fall auch da in die Richtung. Da unten waren wir angeln, da ist das Lager. Und hier vorne sind diese beiden Felsen, die so alleine hier in die Höhe ragen. Da sehen wir die. Und ich bin oben drauf. Denn hier hat die Schatzkarte, die mir der Fremde gegeben hat, mich hierher geführt. Da wollte ich ja unbedingt nochmal hin. Und deswegen bin ich hier schon mal äh, ja, raufgegangen. Also schön, dass ihr wieder da, dabei seid hier bei Red Dead Redemption. Mal gucken, was wir in der heutigen Episode erleben. Hier war auf jeden Fall jemand, der hier ein Lager gemacht hat. Wir können was nehmen. Vielleicht gefällt euch die heutige Episode wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn, wenn es der Fall sein sollte. Okay, Brandy. So, aber ich muss jetzt hier an die Seite. Die Schatzkarte hat mir den Weg außen angezeigt. Also irgendwo hier unten soll ich etwas durchsuchen, um den nächsten Hinweis zu finden. Ich hoffe, dass ich da nicht runterstürze und mir dann beide Beine breche. Dann wäre das Spiel nämlich schon vorbei. Okay, ich muss springen. Das meine ich nämlich. Jetzt komme ich hier nicht wieder hoch, oder? Muss ich jetzt wieder klettern? Ah. Scheiße. Ich muss mehr Anlauf nehmen und dann springen, glaube ich. Oder den, den Knopf drücken. Falsche Taste gedrückt. <lacht> hier ist es auch kein Assassin's Creed, ne? Von so einem Cowboy sollte man nicht erwarten dass er hier die krassesten Sprung-Kletter-Moves äh, vollzieht. Versuchen wir das Ganze nochmal. Aber ich bin nicht ganz abgestürzt. Ich lebe noch. Oh, nicht, so, nicht so schnell. Nicht, dass wir hier noch runterrutschen und dann da abschmieren. Hier auf der Seite, da hinten, da müsste Valentine sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. So, der erste Sprung geschafft. Die Frage ist natürlich, wie komme ich denn nachher hier wieder runter? Da ist das Felsending. Und da soll das jetzt eigentlich sein. Puh. Vorsichtig. Hier der Felsspalt. Da durchsuchen. Da ist es doch. Hier ist es. Eine Perlenkette und Schatzkarte Nummer 2, oder? So, die erste Karte hatte ich zu einem schmalen Felsvorsprung bei Caliban Seed geführt, wo du ein zwei, eine zweite Karte und die nächste Spur zum Schatz gefunden hast. Suche mit Hilfe der Karte nach einem nach dem Schatz. Ja. Finde einen Schatz, entdecke drei, der Entdecker hat drei freigeschaltet. Dankeschön. Nächste Karte habe ich jetzt wahrscheinlich im Inventar. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Erstmal so, glaube ich, wie ich gekommen bin, oder? Dann müsste ich da wieder hoch. Jawohl. Wobei hier runter, das war doch eigentlich ganz okay. Vorsicht. Ach komm. Au. Da habe ich jetzt ein bisschen Leben verloren. Naja. So, mein Pferd ist da unten geparkt. Ausdauer erhöht. Stufe 5. Ja. Ein bisschen Kletteraktion hier. Kriegt man auch hier ein bisschen Ausdauer. Okay. Das war das kleine Abenteuer hier am Anfang der Folge. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Karte öffnen. So, nun hätten wir, hätten wir zwei Quests. Also... Hier ist John Marston, der versucht da Arbeit zu finden. Wobei, das ist hier der Viehmarkt, ne? Hm. Und hier hätten wir dann Maika. Maika ist natürlich... Maika wird bestimmt wieder chaotisch. Also richtig mit Mord und Totschlag wahrscheinlich. Nervt, ob dann überall immer Kopfgeld hat. 300 Kopfgeld ist echt so teuer. Das kann ich nicht einfach so mal zahlen. Ich habe noch nicht mal 300 oder gerade eben so. Ich reite zu John Marston und schau mal, was er für eine Einnahmequelle gefunden hat. Vielleicht 
kriegen wir dann wieder eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das wäre auch eine coole Sache. So, wir kennen John Marston halt schon aus dem ersten Spiel. Hier ist er natürlich noch ein bisschen jünger, aber er macht jetzt trotzdem auch hier irgendwie in der... Hey, was ist denn hier? Er macht ja trotzdem hier in der, in der Gruppe auch irgendwie den ähm, normalsten Eindruck. Das ist ein Bein. Ich habe ein Bein gefunden. Ich war das nicht, also. Und Eingeweide. Okay. Was zur Hölle? Das ist ein... Ein, ein Tatort. Und die Geier, die nagen sich da... Ähm, ist das ein... Ist das so ein Mörder? Guck mal, da allein schon auch der... Look on my works. Sieh dir meine Arbeit an. Ist das so ein wahnsinniger Mörder, der hier seine, seine Leichen zur Schau stellt? Alter, den hat es aber ganz schön zerrissen hier. Hat er den wahrscheinlich mit einem Pferd, also dran gehangen und dann mit einem Pferd, glaube ich, auseinandergezogen, oder? Gibt es hier Hinweise vielleicht? Vielleicht so eine Art Mordfall, dass man den, den... Ach, guck mal hier. Da ist der Kopf. Ein Hinweis hat er uns hinterlassen. Können wir Vorsichtig. Vorsichtig. Ja. Ist auch eine Schatzkarte. Vielleicht, wo wir den finden. Teil 1. Okay, ich muss also noch weitere Tatorte finden, um den Verantwortlichen da zu bekommen. Hm. Umdrehen. Aha. Wahrscheinlich steht da Find Me, oder? Me? Er will gefunden werden. Will er vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden? Ist das ein Spiel? Interessant. Ah, guck mal. Erster Mordfall Hinweis Fetzen. Das sieht aus wie eine Plantage. Oder? Da, da, da so ein Feld. Und da führen, führen die Linien dann da in den Wald rein. Aber gut. Da muss ich die Augen offen halten nach weiteren Mordfall hinweisen. Sowas finde ich auch immer spannend. Das Schatz scheint auch eine ziemlich kranke Person zu sein. Sammle die passenden Teile der zerrissenen Landkarte, um das Geheimnis zu lüften. Okay. Yep. Er stellt seine Opfer gerne zur, zur Schau. Das ist ja wie, wie, bei, wie bei sieben oder so. Krass, sowas gibt es ja auch in dem Spiel. Nicht ja. schlecht. So, und hier haben wir den... Äh, den, den Viehhandel doch. Was wäre? Ach, das ist schon wieder der, der Obdachlose, ne? Den wollte ich doch schon mal helfen. Der wollte mein Freund sein, da habe ich gesagt, nein. Hey, Partner. Hey, Buddy! Wie geht's jetzt aus? Hey, Mister! Mister! I never learned your name. I never did. You're like a brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Because you slept on it. What? What's your name, mister? Du vermisst ihn wie, wie deinen kleinen Welpen? Den du verloren hast, weil du drauf geschlafen hast? Ignorieren. Arthur. Arthur? Arthur? My uncle's name was Arthur. <lacht> ja, klar. Uncle Arthur, we called him. On Echt? account of his name. It's a fine name. A strong name. Like a king. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Ich bin ein bisschen aus der, aus, aus der Puste die ganze Zeit, oder? Er sieht irgendwie ein bisschen wackelig angeschlagen aus, der gute Arthur. Was sagen denn meine... Oh ja, mein, mein... Ach so, mein Leben ist weg. Wahrscheinlich, weil ich da kurz, kurz ein bisschen vom, vom Stein gefallen bin. Ich muss mal meine Lebenspunkte wieder aufladen. <lacht> Sonst fällt er mir hier noch vom Fleisch. Hier ein paar Bohnen. Bohnen! Immer gut. Im Wilden Westen. So. Ja, jetzt sieht auch wieder besser aus. Okay, gehen wir weiter. Pferdchen, du bleibst da kurz stehen, ne? Nix anfassen. 
So, hier ist doch hier Auktionsjagd. Hier kann man wahrscheinlich hier Tiere, Schweine, alles kaufen und Pferde, Viehhandel. Soll ich jetzt auch noch Viehhandel machen? Wahrscheinlich <lacht> stehlen und hier verkaufen. Als Geschäftsidee. Da haben wir John Marston. Locker so, steht er da. Feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? <laughs> Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. Uh, you know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here yeah. to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? Know. What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... But... But, well... You was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way... Well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Hi. Just need to pick up something. Okay. Irgendwas hat er hier mit Ziegen und Schafe vor. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. Oh, okay. I already don't like how this is going. Du wirst das Pferd anbinden. Was hat er denn vor? Und was will er noch holen? Er geht, er geht zum Büchsenmacher, oder? Hm. Was möchte er jetzt beim Büchsenmacher? Schö schönes Wetter heute. Sehr, sehr gemütlich. Ein Sniper? Ich explain later. Don't you wear yourself out now. Aber muss ich, muss ich das bezahlen? Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Okay, Katalog anpassen. Ähm, hopp. Scharfschützengewehr. Ich hab, ich hab zwar ganz gut Geld, ja, aber ich will... Warum was muss ich mir alles kaufen? Gewehre oder Flinten? Flinten oder Gewehre? Hm... Die Flinten sind doch auch Schrotflinten und sowas, ne? Dann schaue ich mal bei Gewehr. Okay. Ähm, wähle das Rolling Block Gewehr. Das erste, okay. Oh, guck mal, das kostet ja nichts. Gott sei Dank ist Story, Story gebunden. Kriege ich umsonst. So, Dankeschön. Soll ich noch Munition mitnehmen? Gewehrmunition. Ja, hier, komm. 100 von 100. Hab voll. So, was will er denn jetzt? Er will doch nicht äh, mit einem Scharfschützengewehr äh, Schafe plätten, oder? Ist ein bisschen übertrieben mit dem Gewehr dann. Companion aktualisiert. Rolling Block. Triff dich mit John. Wo ist denn, wo ist denn der jetzt hin? Er ist am Pferd, okay. You good? Sure. Let's go. Okay. Ich habe beim Pferd schon lange nicht mehr gestriegelt und gefüttert. Alter, reite mich nicht um. Ich komme gleich. Mein, mein Pferd muss einmal kurz, kurz durch, durchgebürstet werden. Sonst verliert das zu viel Gesundheit, wenn es nicht sauber ist. Besser? Da ist nämlich eine ganz schöne, ganz schöne Staubschicht drauf auf dem Guten. Hm. So. Weiter geht's. Wir waffen mit dem Scharfschützengewehr. Ja, ich komm ja. Ich muss mein Pferd sauber machen. Ich bin ja nicht so ein Dreckvogel wie du. 
Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. Ah, I had a run in with that fella earlier. <laughs> we ain't on the best of terms. You had a run in. I've had a run in with half that town. <laughs> Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? But just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? Mary, yeah. That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk okay. in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Die ganze Schafsherde, also. Soll zum Handel gebracht werden. Wollen wir uns die ganze Herde schnappen? Wahrscheinlich auf Entfernung dann... Ah, wenn wir auf Entfernung schießen mit dem Scharfschützengewehr, dann scheuchen wir die Schafe nicht auf, ne? Weil der Schuss ja von Weitem kommt. Okay. Durch die Gegend reiten so und die Gespräche lauschen und dann dabei hier diese Cinema-Kamera zu sehen, ist echt schön, ne? Er ist echt wunderschön. Ich bin genau hinter dir, Mensch. Hetzt mich nicht. That the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collected on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself. Reckon we shouldn't get too close. At least genau. not till we know what we're dealing with. Sehr gut. Let's see what we can see from up here. Da ist noch die Bohranlage da hinten, ey. Sieht man die auch mal in voller Pracht. Wow, ich. Guckt euch einfach mal dieses Landschaftsbild hier an. Holy shit. Krass, ey. Okay. I think that's them over there. The one now. Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Okay, schieße in der Nähe der Rancher, um sie zu, ver zu, zu verscheuchen. Nicht direkt töten. Nicht auf die Schafe schießen. Ein warning Schuss. Okay, die Frage ist nur... In close. Ich schieße mal zwischen die, zwischen die Füße. <lacht> das hat ihn aber ganz schön erschrock, erschrocken, ey, erschreckt. Da ist er zusammengezuckt. Das war aber ey, auch ziemlich dicht, was die Schafe angeht. Okay. Das ist wieder irgendwas so... John Marston hat echt gute Idee, Geld zu verdienen, auch mit dem... Mit dem Zug überfallen? Ja. No. You? Oh, day uh. here there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. <laughs> How hard can it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Also er hat immer viele Ideen, wie man Geld verdienen kann, aber versucht dann immer äh, so Sachen zu machen, wo keine Leute verletzt werden, ne? Also beim, beim Zug wollte er einfach nur die Leute überfallen. Dass das dann ein bisschen auch rumgeballert wurde, das war ja nicht unsere Schuld. Da kam ja auch plötzlich dem, ja, die Polizei an. Und hier ist auch wieder, nicht, nicht auf, die, auf die Rancher schießen, auf die, sondern einfach nur den Warnschuss geben. Maika hätte wahrscheinlich gesagt, hier, ja, schieß mal den da in den Kopf und danach den anderen. Passt schon. Ja. Okay, die Schafe zurück, zurück zur Herde treiben. Einige sind hier noch ein bisschen vereinzelt unterwegs. Los geht zurück. Hier steht noch eins. Hopp, hopp. Das 
zusammen, nicht gegenreiten. So. Und da ist John. Super, er kommt von der anderen Seite. Moment, das ist Teamwork. So machen es richtige Cowboys hier. Cowboys, die Schafe zusammen treiben. Wir sind voll die Sheepboys. You know what? Marst, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. Back to sense. what you were saying. All right, whatever you say. I'm done arguing. So, 15 Tiere sind es. Mal gucken, ob wir alle, alle Leben durchkriegen. Okay. Like I said, I'll handle this. Okay. Ah, ah! Jetzt geben wir aber ganz schön Gas hier. Es ist immer nervig, immer wenn so Hindernisse kommen, dass eins That's teilweise like irgendwie zurückbleibt oder so, oder stehen bleibt. Ich hätte die einfach alle zusammengebunden an einer Leine. <lacht> so, damit die nicht davon kommen. Sollen wir die bis nach Valentine treiben? Oh mein Gott. Wenn jetzt irgendwo Wölfe ankommen oder irgendwas passiert hier. Dann laufen sie wieder alle in alle Him Himmelsrichtungen und dann haben wir wieder ein Problem. Ist aber cool, dass die Schafe vorlaufen und äh, wissen, wo, wo es, wohin es geht. Oder auch nicht. Noch sind es alle da. Vorsicht. So, da vorne ist ja schon Valentine. Komm, das kriegen wir hin. Hoffentlich passiert bis dahin nichts mehr. Aber dass die, dass die Besitzer einfach so weg, weg sind jetzt. Nicht irgendwie versuchen jetzt von hinten zu kommen und uns die wieder abzuluxen oder sowas. Hm. Ist im Moment ein bisschen viel zu einfach, das Ganze. Ich dachte, ich dachte, John Marston wollte gucken, ob irgendwie Gefahr in, im Weg ist. Der hat sich um nichts gekümmert. So, wir sind aber schon in der Stadt. Sehr schön. Hey, hey, hey. Geh, 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 geh. So. Ups. Sorry. War ich. Guck mal, die rennen da einfach gleich rein. Nice. Jetzt will ich aber meine Bezahlung, ey. Für jedes Schaf mindestens 10 Dollar. Okay. For 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. Uh, you're buying. But we're paying. Go on now. Naja, komm, wir. Wir haben immer Geld gemacht. Also. You'll get your money. Besser keine Probleme, aber gut, gut Geld verdient. Was? Wer ist ein Saloon? So. Ja, es ist immer, immer, immer noch gut, gutes Geld verdient. We ain't kids no more. No, I never really was. Okay, triff dich mit Dutch im Saloon. Dutch ist im Saloon, oh Gott. Bei dem hier. Bei Keens. Was will Dutch denn hier in der Stadt? Come on, Sunshine. I'll buy you a whisk. Okay. Du hast in diesem Wert die Fähigkeit freigeschaltet. Okay, treues Ross. Fähigkeit freigeschaltet, einen Pfiffe vollführen. Halte, was? 
Ah, Piaffe. Okay, er kann Kunststückchen machen. Halte Vierecke gedrückt und drücke dann rechts und links, um in Be äh, Bewegung I'm seitwärts zu reiten. In. Okay. So, wir sind in der Stadt. Äh, wir, haben, wir haben die Schafe zusammengetrieben. Und jetzt gehen wir äh, in den Saloon und quatschen mit Dutch. Mal gucken, was er in der Stadt will. Damit geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten hier in der heutigen recht angenehm ruhigen Folge. Die Schatzkarte gefunden, ein bisschen Schafe, Schafe ge getrieben. Ja, das Leben eines Cowboys. So, was man hier so macht täglich. Und Geld verdient. Also, vielen Dank fürs, fürs Einschalten, vielen Dank für die Unterstützung und den Daumen nach oben und bis morgen zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.